Зробіть, будь ласка, це. Дякую. Ви, ви що, взагалі не адекватна людина? Я не маю настрою зараз з вами говорити. У мене інші. Ну, ви можете це зробити? Можемо. Чому ми не вирішили питання зі школьним автобусом в селі Капустіна? Чому ми не вирішили то питання? Так? Минуло три місяці, як посадовці обіцяли президенту Володимиру Зеленському, що в селі Капустіно буде шкільний автобус. Капустина балка. Тут є одна маршрутка, яка діти їздять кожного дня до школи. Одна маршрутка. Шкума тільки до чотирьох класів. Всі інші класи старші винуждені їздити в Ніконаї по одній маршрутці. А є рішення? Чому таке відбувається? Це ж дорога, направлення. Це все схематоз. Там зрозуміло, як її рішати. Я забув ім'я. Хай вона мене вибачить. Ну я голова. Виконуючи обов'язки. А ви знаєте про це? В'ячеслав. Ну ви ж знаєте про проблему, про школу цю. Знаємо. Ну, гроші витрати. Яке, яке є рішення? Є у вас рішення? Є рішення розглянути ці, ці жалоби. А ви підказуєте? Ви... Ви купили шкільні автобуси, то ми дітям дамо автобус. Що, що? Шкільні автобуси закупили от недавно, дамо автобус. А коли закупили? 24 тижні. А скільки ви, ви без автобусів? Нет, одно время было свой автобус. А потом убрали. Ну вы можете это сделать? Да, можем. Да? Так точно. Ну вот ладно. А что, мы должны для чего приезжать сюда? Нет. Так и что? Зробить, будь ласка, это. Дякую вам. Дай ручку. Ти там, Сережа, я боюсь, щоб ти не впав. Слова «зручність» та «комфорт» пасажирам цього транспорту майже невідомі. В такий спосіб, в такій кількості дорослі та діти кожного дня їздять до Миколаєва. Ми двічі намагались дізнатись, як виконується обіцянка, яку особисто президентові дав заступник губернатора. Ми просто вам не дозвониться. Я вчора дзвонив вам в прийомну, мені сказали, що ви перезвоніть, однак ні. Хто вам сказав, що я передав? Ваш секретар. Послухайте, я не маю настрою зараз з вами говорити. Мене інші питання. Ми зараз все в прямому ефірі. Ну, ви зараз, ну, смотрю, сидіте, хочемо з вами пообщатися. Є інші питання, які я зараз вирішую. Ну, так, у нас є питання, які важливі жителям області, на яких ви працюєте. Ви отримуєте заробітну плату этих жителей области. Е, е, часы приема, будь ласка, приходите и будем, будете задавать питання и отримати на них відповідь. А это, в принципе, принципиальная такая позиция всех заместителей губернатора. Я зараз занятий. У меня терминовое питання, которое треба вирішити. Ну, я смотрю, что вы сейчас, вы сейчас сидите один, я смотрю. Я сижу, я зараз думаю, як вирішити терминовое питання. Скажите, какой не могли бы сказать? Что сейчас самое наболевшее? Ви, ви що, взагалі неадекватна людина? А чому? В чому я неадекватна? Я знаю, ви щось... В тому, що з вами невозможно пообщатися, ви вбігаєте, постійно всі замістителі і губернатори вбігають від вас. Чи були якісь зрушення після того, як було звернення до президента? Нічого не поміняли. Протяжені для 10, так це точно. А приїжджали до нас з райради там, так вони вже приїхали сразу там з бумагами, там, щоб ми написали відказ, що ми не претендуємо на автобус, що нам автобуса не надо. Нам дали автобус, ну, як говорять, дали, ну, дали його понюхати, посмотреть. Ну, хотіли вам сказати, автобус є, але його нема. Вдруге намагаємось поставити питання заступнику губернатора про виконання доручення президента. Олександр, Олександр, скажіть, будь ласка, а чому ви а, так і не вирішили питання з автобусом школьним в селі Капустіна, як обіцяли президенту Зеленському? Добрий день. Олександр, 
Почему не решили вопрос со школьным автобусом в селе Капустина? Почему мы не решили а, Нам обратились в редакцию жителей села и сказали, что автобус до сих пор не ходит, дети ездят на Руте. Движиться с районом, мы в район передали автобус. Вы со своей стороны все сделали? Да. Да. Отже, доручення президента забезпечити перевезення учнів шкільним автобусом заступник губернатора зрозумів як передати автобус районній раді. А районна рада, вочевидь, вирішила інакше. Вони Зеленському нічого не обіцяли. Зробіть, будь ласка, це. Дякую вам. Пані Гаврят, вам не вам далі, а далі Вітовському району. Вы должны учиться в пределах Витовского района. Но наши дети уже сколько лет, больше 10 лет ну, учатся в Витовского городе. района. У нас до города 3 километра, а до Витовского района 15 километров. Да, Я да. считаю, это Чего позор. Это, это позор зима. нашим властям. Два километра от Терновки, но это уже стыдно кому-то сказать. И все понимаете, вот даже вот эти же новости в интернете, эти сессии, с нас просто смеются. Говорят, да неужели вы не можете добиться? Что вам, президент должен приехать школьный автобус дать? Ну получается так. Губернатор даже не в курсе был об этом. Губернатор говорит, да, я знаю, что такие, такая проблема существует, а что не вырешили. Я говорю, ну, как бы вырешили, я сейчас без вами тут не разговаривал. Ну, он сразу до Трайтли спросил, а что вы скажете по этому поводу. Мы автобусы выделили, ну, то есть открестись от проблемы. Да, то есть, автобусы. Вот такие, говорят, ну, а дети ездят в школу? Я говорю, нет, дети в школу не ездят. А пока заступник губернатора сидит и думает, проблема сама по себе не решается и стає дедалі критичнішою. Цікаво будет подивитися, как Олександр Трайтлі разом с всей командой нового губернатора будет виправдовуватись перед президентом Володимиром Зеленским, если той раптово приедет в Миколаїв и поцікавиться станом виконання его доручения.